Sasha Hausa na BBC ke magana akan mita 21 da 25 da kuma 31 ko a shahin mu na bbchausa.com Ma saurare assalamu alaikum rabiya ta kabarin ka ce ke fatan kun waye gari lafiya A cikin shirin namu na karfe 6 da rabi a gogon Najeriya da Niger biyar da rabi a gogon GMT da Ghana za ku ji cewa a yau Laraba ne majalisar rinkin duniya za ta kaddamar da asusun neman taimako na kusan dala biliyan 3 domin samar da kayan agaji ga al'ummar Palestinawa Amerika ta ce za ta kaka bawa irin sabbin takunkumai sakamakon harin da ta kai wa Isra'ila. A Najeriya nan gaba yau Laraba ne dai ake sarin za a fara sauraron karar da gwamnatin jihar Kano ta shigar kan tsohon gwamnatin jihar Abdullahi Umar Ganduje. To huma farko mu akwai tuhuma da muke yi wanda mun sami shigowar kudi wanda aka yi daga asusun gwamnatin jihar Kano suka shiga company wanda shi mai girma tsohon gwamnati wato director ne a gurin to har yau a Najeriya an bindiga sun sace mata da kananan yara a jihar Katsina kuma kowace mace daga ciki tana da goro akwai mace biyu wanda in yanzu suka yi huɗa ne sun waɗannan taran ne sun ke wajen kusan a cirin hukuncewa da yaran da wannan matan sai shi wannan alhaji wanda suka dauke wanda ya goro wanda bai iya komi to za kuma mu je Niger kan ta kaddama da ta barke tsakanin kamfanin dillancin man Peter da direbobi masu da kwamman amma kafin waɗannan da ma wasu rahotannin sai na fara da karanto maku labaran duniya a yau Laraba ne majalisar dinkin duniya za ta kaddamar da asusun neman taimako na kusan dala biliyan 3 domin samar da kayan agaji ga al'umma Palestinawa a Gaza da yankin gabar yamma da kogin Jordan da Isra'ila ta mamaye shugaban hukumar jinkai ta majalisar wadda ke kula da yankunan Palestinawa Andrea de Monica ya ce za a yi amfani da kashi 90 cikin 100 na kudin a Gaza yayin da ma'aikatan agaji ke ta faman kare fadawar yankin cikin yanayi na yunwa musamman ma a yankin Arewaci Amurka ta ce za ta kaka bawa irin sabbin takunkumai sakamakon harin da ta kai wa Isra'ila mai baiwa shugaban kasar Amurka shawara kan tsaro Jack Sullivan ya ce suna sarin kawayan su za su taimaka musu ko kuma su take musu baya wajen sanya ma irin din takunkumai ya ce sabbin takunkuman za su matsa wa irin lamba ta hanyar rage mata karfin soji gwamnatin sojin Myanmar ta ce an saki tsohuwar jagorar gwamnatin kasar daga gidan yare zuwa daurin talala kafar watsa labaran kasar ta ruwaito mai magana da yawan gwamnatin sojin na cewa tsananin zafi da ake fuskanta a kasar ya sanya ya sanya aka mayar da Mr. Chu da sauran dattawan da ke gidan yare daurin talala domin kauce wa hadarin kamuwa da cutar rashin lafiya ana tsare da tsohuwar jagorar gwamnatin ne tun bayan da sojoji suka hanbarar da gwamnatin ta shekara ta 2021 bisa zargin cin hanci da rashawa zargin da ta musanta to kuna sauraron labaran duniyar ne daga nan sashin Hausa na BBC wani bincike na BBC ya gano cewa Rasha ta rasa kusan kaso daya bisa hudu na yawan sojojin ta cikin shekara biyu da mamayar da ta yi wa Ukraine Binchken na sasha rasha nchi da kuma maso alaka da sasha nsinga anu chi wa anka shi sojo ji sama da dubu hamsa apagendaga. Adadende linka wanda rasha tabaya na sauta kwas. We use open source information only. These are official reports. Wakili ya BBC ke na wadda kuma ta jagoranci binciken take cewa mun yi amfani da bayanan da hukumomi da kafafan ya da labarai ko kuma shafukan sa da zamanta suka fitar da kuma bayanan da ƴan uwan sojojin suka wallafa a shafin su na sa da zamanta. Kasar Ecuador ta kaddamar da dokar ta baci kan makamashi sakamakon yadda mummunan fari ya shafi babban tashi samar da wutar lantarkin kasar. Shugaban kasar Daniel Nabawa ya sanar da matakan shawo kan matsalar da suka hada da takaita ba da wutar lantarkin a fadin kasar. I requested the resignation of the Minister of Energy. He said that acts of sabotage at certain Wakili da BBC kenan take cewa ya kuma marci ministan makamashin kasar da ya sauka daga mukamin Saban da ya zargin cewa an shirye wata makarkashi ya ce kalla marin. To karshen labaran duniyar kenan daga nan sashin Hausa na BBC. to ma da labarin labaran duniyar yanzu kuma sai rahotanni majalisar rinkin duniya za ta kaddamar da asusun neman taimako na kusan dala biliyan 3 domin samar da kayan agaji ga al'umma Palestinawa a Gaza da yankin gabar yamma da Isra'ila ta mamaye shugaban hukumar jinkai ta majalisar wadda ke kula da yankunan Palestinawa ya ce zai amfani da kashi 90 cikin 100 na kudin a Gaza yayin da ma'aikatan agaji ke ta faman kare fadawar yankin cikin yanayi na yunwa musamman ma a yankin Arewaci 
gara hotan Muhammad Anur Muhammad Shugaban hukumar kula da harkokin jin kai ta majalisar ta dinkin duniya a yankin Palestina Andre de Dominico ya ce dida cewa a yanzu karin manyan motoci dauke da kayan agaji na shiga yankin na Gaza ya zama dole a sake samar da cibiyon samar da ruwa da kuma na kula da lafiya wadanda Isra'ila ta lalata a yankin da take da Hamas we are releasing tomorrow the flash appeal yace a gobe za mu fitar da neman kafa a susun na taimakon gaggawa daga nan zuwa karshen shekara dukan hukumomin jin kai za su nemi taimakon dala biliyan biyu da miliyan 800 domin taimaka mutum miliyan 3 da aka gano a fadin gabar yamma da kuma Gaza kuma ba shakka kashi ce sai in cikin dari na kudin na Gaza ne of course 90% of it is for Gaza Tinda farko shugaban hukumar kare hakin bil adama ta majalisar ta dinkin duniya Falka Turk ya ce Isra'ila na ci gaba da sanya matakai na takaita rabon kayan agajin a yankin na Gaza abinda Isra'ila ta musanta ya ce har yanzu Falastina miliyan 1 da 700 da suka rabu da muhallin su suna cikin rayuwa matsananciya da fuskantar barazana a Kodeyoshe a dan haka hukumar ta yi kira ga dukkanin bangarorin da ke rikicin a Gaza da su kokarin magance yanayin hakin jama'a da kuma munan halin rayuwa da ake ƙara shiga a yankin sannan kuma su taimaka wajen shawo kan tashin hankalin da ake samu a yankin gabar yamma da kogin Jordan da Isra'ila ta mamaye rahotan da Muhammad Anur Muhammad ya hada mana kenan to a Nigeria nan gaba a yau Larabani da ake saran za a fara sauraron karar da gwamnatin jihar Kano ta shigar kan tsohon gwamnatin jihar kuma shugaban jam'iyyar APC na kasa na Ruku Abdullahi Umar Ganduje da iyalan sa da wasu makusantan sa bisa zargin cin hanci da rashawa da almandahana da dukiyar al'umma ana sa an sara ana sarin gudanar da zaman fara sauraron shari'an ne karkashin mai shari'a Usman na Abba na babbar kotu mai lamba hudu dake jihar ga kalifa shuhudu kaji da karin bayani Shugaban hukumar yaki da cin hanci da rashawa ta jihar Kano muhuyi magajiri mun gado ya shigar da karar ce gaban babbar kotu mai lamba hudu a jihar Kano karkashin mai shari'a Usman na Abba wanda za a fara saurara a yau Laraba muhuyin ya ce wadanda suke kara baya ga tsohon gwamnatin na Kano Abdullahi Umar Ganduje da mai dakin sa akwai kuma wasu mutum hudu da kuma wasu kamfanoni aka kuma ya ce sun shiga gabata da shedu guda 15 mun samu hujja wadda ta danganta shi mai girma tsohon gwamna da wasu lifuffuka wanda na farko da kawai ta hukumar ta haramta kamar menene tuhumata wanda da kuke masa to tuhumar farko misali kaga akwai tuhuma da muke wadda ta jibinci mun sami implo da wanda aka yawa shigowar kudi wanda aka yi daga asusun gwamnatin jihar Kano dera miliyan 600 da wani abu suka shiga company wanda shi mai girma tsohon gwamna wato director ne a gurin sannan wanda yake tasarrufi da account din mai dakin sa ce take tuhuma tuhuma guda nawa ne guda 8 ne to sai dai wasu na ganin matakin gurfanar da tsohon gwamnatin Abdullahi Umar Ganduje da iyalin nasa da hukumar ta yaki da cin hanci da rashawa da muhimmi magajiri mun ga don ke jagoranta ke yi masa ba komai bane illa yin kurin ramo gayya kan dakatarwar da Gandujan yi masa da kan kujerar sa wani zargi da muhin ya musanta shi da dalilin da yasa maka ga dakatar da ni tun farko tun da wani abu ne wanda muka fara shi tun yana kan gwamnati kuma yan jarida sun fada cewar muna bincike akan wasu abubuwa da iyalan sa suke na farko su ba su karyata ba babu kuma wanda ya fito da gwamnati ya karyata kuma abin da aka ce an dakatar da ni din akan shi ba a iya an tabbatar da shi ba har kotu ta ce mu dawo amma akwai umarnin kotu da aka dakatar da cewa kada su zo ga gaban hukumar ka saba ka gano nan kamar karantse ne ga wancan ji da kotun ai ta dakatar da mu da binciken su ko binciken wadanda ma ya nada ko iyalan sa amma kotu ta ce wannan laifi da ya kai mu kara akan shi tana ganin cewar laifi ne ya ganin kotun wisdom din ta laifi ne na gwamnatin tarayya saboda haka ba mu da hurumin binciken laifin gwamnatin tarayya ni ma kuma na yadda da haka ita kuma kotu ta su dauki mataki yanzu ina da case wanda muka yi tracing din kudin gwamnati kudin local government naira miliyan 251 da miliyan 300 to kan haka ne na tambayar bangaren shugaban jam'iyyar APC na kasa kuma tsohon gwamnatin Kano Abdullahi Umar Ganduje dan jin ta bakin sa sai dai lauyan sa barista Musa Lawan ya ce ba za su haraci zaman kotun ba saboda ba a ba su san maci ba babu wani abu da za su iya cewa dangane da wannan shari'a da za a fara saurara a yau Khalifa Shehudu Kaji sashin Hausa na BBC a Abuja Nigeria to tsohon gwamnatin jihar Rivers Rotimi Amici wanda ya shafe kusan shekara 24 yana rike da makaman siyasa daban-daban ya ce tunda ya sauka daga makamin sa na ministan su fi mutane suka rage zuwa wurin sa 
A hirarsa da awal Ahmad Jan yanzu han ministan ya fadi dalilin da yasa ya koma gefe tun bayan da shugaba Bola Ahmed Tinubu ya kada shi a zaben fitar da gwani na jam'iyyar APC amma ya fara ni da tambayar sani yadda rayuwa ta kasance bayan karshen gwamnatin su Tam quiet relaxing you're not in a hurry to go do Ina cikin natsuwa ba hayaniya cikin kwanciyar hankali ba na cikin sauri na yi wa wani wani abu ko halartar taro mutane ba su zuwa ko su yi tambayoyi ko ne wannan taimako waje na zan ce yan siyasa na zuwa amma ba kullum ba kamar a baya dai sai karfe 10:12 ko zuwa karfe 1:00 ko 2:00 na dare nake kwanciya kuma na tashi tun karfe 6:00 zuwa 7:00 na safi dan ganawa da jama'a amma a yau mahaifiya ta ce mutum na farko da na fara gani sai kuma kai babu wani dan siyasa ni yasa aka daina jin muryarka fagen siyasa eh da this is talk about tell me there's absolutely nothing new idan akwai wani abu da kake san a yi magana ka fada min babu wani abu sabo duk abin da kake san na fada tun shekarun 1970 ake maganar sa akwai yunwa da talauci ba ingantaccen ilimi ga fashi da makami da sata da kuma cin hanci da rashawa akwai abin da ya sauya ne kafi so ka ci gaba da yin shiru kenan please what is wrong in being quiet one of the greatest asset most northern africa menene illa rin shirin dai daga cikin hikimomin yan arewa shine ba su cika yin magana ba kuma ina da abokai yan arewa da dama da suka koya min yin shiru bari na fada maka abin da tsohon shugaban kasa ya taba fada min zan saka a littafi na kuma wannan ne karan farko da na fada wa dan jarida wannan labarin ya ce a meti na ce yalla bai ya ce mu fulani muna da wani karan magana cewa ba dan tuwo kawai aka yi ciki ba wasu na ganin cewa don ka fadi zaben fiddo gwani ne you're going to politics that's why i don't want to go into ka gani kana shiga batun siyasa kuma ba ni san zancen siyasa ba zan maka magana ba kuma ba zan sake amsa maka ba idan ka sake dan wuta idan sun ce haka ka fada musu yabo ya tabbata ga ubangiji ni kirista ne idan haka suke tunani idan cewa na fadi zabe ne ban so tsayawa takara ba domin na tsaya takara ne saboda na goyi bayan wadanda suka yi min alƙawarin za su kawo sauyi a ƙasa amma ba su yi hakan ba Buhari yayin min alƙawarin zai sauya ƙasa shugaba Jonathan ma yayi alƙawari zai sauya ƙasa sai nayi tunanin kila ko ina da matsala ni ne bana ganin sauyin ko kuma tabbas akwai matsala babu sauyi to me zai sa ba zan gwada ba saboda haka ba wai ina nufin ko Buhari ya kawo sauyi ko a'a ba ko Jonathan ya kawo sauyi ko a'a ina cewa ne ana waganin ya kamata a yi wani abu shi yasa na tsaya kana ganin kasar na kan turba ana samun ci gaba i don know you should i should ask you now you're journalist you are everywhere so i ban sani ba kai zan tambaya ai kai dan jarida ne kana zuwa ko ina shin abubuwa na tafiya daidai ka amsa mana har yanzu kana jam'iyyar ka dake kan mulki have i changed party did you hear any day now that i've changed party shin na taba sauye jam'iyya akwai wata ranar da na sanar cewa na sauye jam'iyya wasu na ganin kana cikin gungun wasu yan siyasa da ke shirin yakar wannan gwamnati I'm not aware please if you have any tell me where they are meeting ban sani ba idan ka san inda suke haduwa ga fada mun dan naje na same su roti mi a meci kenan tsohon gwamnatin jihar Rivers to yanzu karfe 7 ne saura minti 17 a jihar Sokoto Najeriya haka kuma lokacin yake a jihar Maradi ta Jamhuriyar Niger rabi a tukabar rankace ke gabatar maku da shirin safi daga nan sashen Hausa na BBC za kuma ku iya sauraron mu kai tsaya shafin mu na internet wato bbchausa.com to nan gaba a cikin shirin za mu je Niger da Kamaru muna kuma ta hada labarin wasan ne A Najeriya yan bindiga sun kai hari a garin na Alma a yankin karamar hukumar malumfashi ta jihar Katsina inda suka kona gidaje suka kuma sace gwamman mutane galibi ma ta har da masu juna biyu da kananan yara da wani wanda yan bindigar suka taba sari wa hannu da kafa bayan kashi wani mai unguwa Gadi Abdul Salam Ibrahim Ahmed da wannan rahoto Bayanai dai sun ce har haran yan bindigar da baya bayan nan sun shafi wasu sassa na yankin na Alma dake yankin karamar hukumar malumfashi ta jihar Katsina kuma al'amarin ya jefa mutane da dama cikin tasku ga kuma ta bakin wani mutumin yankin wanda ya tsallake rijiya da kundin baya da muka saka sunansa 
to tsakanin Allah muna cikin rudani saboda in ma yanzu mutane ga sanan dai suna ta tashi yanzu gaskiya duk wanda suka tsinci cikin sa a cikin wannan hali a gaskiya tsamiya dai kashi 10 to gaskiya kashi 8 da sun tashi yanzu dai kashi 2 ba cikin atsamiyar mai goro shin ya lamar ni auku wajen karfe 9 na dare aka kira mu daga tan yamma da mu wajen ya aika suka ce barai nan sun yi to suna nan sun yi gabar to kai muka fara gaya ma jami'an tsaro muka ce to mutanen nan an ce sun yi gabar muna neman agaji kafin su zo mana to tun karfe wajen 8 da rabi na dare muka gaya musu ba su zo ba har mutanen nan suka zo suka shigo garin nan suka fara halbi wai dai suke ga su dan ga su nan in ta kai ta ma dai ba jami'an tsaron da ya zo sai bayan mutanen nan da sun gama ko na ko waɗan duk abin da za su yi sun gama sai ga su wata mota ta zo to ga karfe dai suka gudu ma ba musan wajen da suke ba daga nan gaskiya mutumin yankin na alma ya ce an yi musu gagarumin ta adi a harin da yan bindigan suka kai kai to aya fara wa gaskiya sai dai Allah kada ya san iyakacin ta saboda gida gida haka suka ba suka kokona a gidaje kuma duk manyan gidaje in ta bibiya tsaniya kuma gidajin da suka kone sun fi 25 to a saran rayuka fa a nan tsaniyar mai goro sun kashe mai unguwan nan a nan unguwar sabo abun ta kai ci akwai wani alhaji nan wanda wancan su wanda suka yi sun cire mai kawa sun cire mai hannu ba hannu ba kawa haka da yake ta gungurawa wai kuma da suka zo kuma suka dauke mutumin nan suka yi gaba da shi kuma bayan sun kwasha mata mata a kalla matan da suka kwasa sun sai tara kuma kowace mace daga ciki tana da goro akwai mace biyu wadda in yanzu suka yi huɗa ne sun waɗannan taran ne sun ke wajen kusan a cirin kalisawa da yaran da wannan matan sai shi wannan alhaji wanda suka dauke wanda gurgun wanda zai iya komi to amma da ana ganin kamar matsalar tsaron ta dan lafa a wannan yanki naku ai mu gaskiya mu kusan yanzu ma ta ke ka saboda kusan kullun yanzu ma ka san Allah yanzu magana da muke da kai yanzu nan ma sun yi to nan sun wuce sun yi manna da ana almai ne sun kashe ma mutum yi magana dan da muke yanzu yanzu nan amma yayin dai mu ji wani wajen suna cewa da soki amma mu dai nan gaskiya ba sau yayin da muka tuntubi commissioners tsaro na jihar Katsina Dr. Nasir Ma'azu ya danganta wannan hari da aka kai garin na alma da cewa hari ne irin na ramuwar gayya sakamakon halaka wani mutum da ake zargin kasar gumin dan bindiga ne da wasu mukarraban sa wadanda suka adabi yankin karamar hukumar mallumfashi da kewayanta kuma ana nan ana ci gaba da kokarin murkushe wannan matsala ta tsaro a dukkan wuraren da ake fama da ita a jihar ta Katsina Abdussalam Ibrahim Ahmed Sasha Hausa na BBC daga Abuja Nigeria Kungiyar jillalan man fetir mai a Najeriya ta ce za ta fara samu za a fara samun saukin farashin man musamman ma dizel sakamakon saukin da suke samu daga matatar man dan gwace wannan na zuwa ni yayin da matatar mai ta dan gwace ta sanar da rage farashin litar man na dizel daga naira 1200 zuwa naira 1000 to ko yaushe in Najeriya za su fara ganin sauki awal Ahmad Janyau ya tattauna da Bashir Ahmad dan Malam shugaban dillalan man fitar da iskar gas a yankin arewacin Najeriya to alhamdulillah kaman yanda kowa ya sani ya a kwarakin baya an fara shi da wannan dizel din yanzu haka ka ga da aka fara da an fara shi yawa 1200 maganar da nake ma ya sake sauke shi ya koma 1000 to alhamdulillah kaga abubuwa suna yin kasa sakamakon yanda shi ma yake da dinga siyan mana da kayan idan ku rudo ya da ya tashi zai kara idan yake kasa to kuma kowa ya san abin da ku rudo ya din yake a duniya so ba abin da zamu ce ya Allah sai mu yi mugu godiya to na batun naira da ake cewa ai da naira kuke kuke saya eh da naira muke sai duk wanda yake ko yau kaje da naira ka ba shi kudin sa inda kana da register da shi zai kalba kuma zai baka wannan kaya to shine abin da muke dai ta kira da gwamnati ita ma ta biyo hanyar da za ta dinga karban naira tashi domin idan a biya ta fuska ce za su dinga karba da dala to kaga murnar da muke za ta koma ciki zakani ga Allah kenan amma a farashin ana kwatantawa ne da farashin dala bayar da naira din e yana kwatanta da yanayin dala da kuma yanda crude oil yake a duniya to da shi yake kasuwancin nashi to to idan ku kun samu sauki su masu sayan man fa tun daga shi da naira ne dama ku kan dala kuke yanzu za a iya san kasa za su ga sauki a gidajen mai insha Allah ai duk inda aka ce mutun ya siyo dubu daya 
su kaga ai shi ma abin da zai sa da ya cira kudin mota da ya cira dan riba da zai sa kaga ai da ana cewa dubu 100 riba kai kaga zai dawo ko dubu 100 ya dawo ko da ma nawo ya dawo ai kaga sauki sauki ne kuma hankali insha Allah muna sa rai sai ya dawo ma kasa da dubu 100 ah ma har yanzu ba ga saukin ba duk da cewa ku kun ga saukin a to ai yau aka fara dubu 100 ko yau nake ga ma kuma ba wai dubu 100 ba mai mota daya bane sai masu siya da yawa ne bulk shine ake siyar musu dubu daya amma mai mota daya ne kuma wannan farashin sa da ban ko mai mota biyu wanda zai kai gidan man sa sawari to zuwa yaushe yan kasa za su ga saukin su idan sun je neman man to alhamdulillah muna sa rai dai daga nan ba da dantewa ba insha Allah yan kasa tunda duk mai man da ya dauka shi ma so yake ya koma Bashir Ahmad dan Malanki nan shugaban dillalan man Peter da Iskar Gas a yankin Arewacin Nigeria to a jamhuriyar Niger ta kaddama ce ta barke tsakanin kamfanin dillancin man Peter na kasar da direbobin da ke da kwamman daga da magaran zuwa ya mai ko wani bangare na zargin abokin hudar sa da hayin tarsa kamar da za ku ji cikin rahotanci ma ila isufu daruruwan direbobin tankokin daukan mai ne suka kwashe kwanaki biyu suna boran gabanci biyar kamfanin dillancin man Peter na kasa so ni dafa dake mashi 